Ah, Renoir. What a fine painter he was. Born in Limoges, France in 1841, he spent much of his youth working in a porcelain factory, painting designs on plates and vases. But his true passion lay in the world of art. So he left that behind to study painting in Paris, where he quickly became one of the leaders of the Impressionist movement. Now, Renoir had a way with a brush. His paintings were full of light and color, and he had a knack for capturing the beauty of everyday life. One of his most famous paintings is Luncheon of the Boating Party, which he painted in 1881. It's a lively scene of friends enjoying a meal on a balcony overlooking the Seine River. The colors are bright, the brush strokes loose, and it's just a joy to look at. But Renoir wasn't just a one-hit wonder. He continued to paint throughout his life, despite facing financial difficulties and suffering from rheumatoid arthritis in his later years. Some of his other notable works include Dance at Le Moulin de la Galette, The Umbrellas, and The Bathers. Renoir died in 1919, leaving behind a legacy of beautiful paintings and a lasting influence on the art world. He was a master of his craft, whose works are celebrated for their beauty, their warmth, and their ability to capture the joy and vitality of life. Je suis un peintre de femmes, d'enfants et de paysages. J'adore capturer la beauté et la joie de la vie avec mes coups de pinceau. Je ne me soucie pas beaucoup des théories ou des mouvements. Je peins ce que je vois et ressens. L'impressionnisme n'est pas un style. C'est une façon de voir. J'admire les vieux maîtres, en particulier Raphaël et Rubens. Ils m'ont appris à utiliser la couleur et la forme pour créer l'harmonie et l'émotion. Mais j'ai aussi appris de mes collègues impressionnistes, comme Monet et Degas. Ils m'ont montré comment utiliser la lumière et l'ombre pour créer de la profondeur et de la perspective. Je n'abandonne pas facilement, même lorsque je souffrais d'arthrite, j'ai continué à peindre avec des pinceaux attachés à mes mains. La douleur passe, mais la beauté demeure. Rien ne peut m'empêcher de m'exprimer à travers l'art. 
mon conseil aux jeunes artistes est d'être fidèle à vous-même et à votre vision. Ne laissez pas les critiques ou les tendances dicter vos choix. Peignez ce que vous aimez et aimez ce que vous peignez.